നമസ്കാരം കൈപ്പൂനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അറബിക് സ്വീറ്റാണ് സേമിയ ബൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടറില്ലേ അത് തന്നെ അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി ചെറിയ സേമിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സേമിയ ബട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സേമിയ വറുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പം ബട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഈ സേമിയ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വീറ്റിന് അപ്പം നമ്മൾ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തു സേമിയും ബട്ടറും ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇനി അഥവാ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അത് വറുത്തുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പദവ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചിലർക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തവർ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് കളർ ഒരു നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ സേമ വറുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഗ്യാസിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് കളർ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സേമിയ റെഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് എടുത്തത് അതിൽ മുക്കാൽ ടിന്നോളെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉള്ളൂ അത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ടിന് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തിട്ട് ഈ സേമിയ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരുപാട് സമയം ഗ്യാസിൽ വെക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇനി ആ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നെയ് ആർ കെ ജിയുടെ ആ ഒരു മുടിയിലെ ആ ഒരു ആ ഒരു മുടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ മുടി അതിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇങ്ങ് വരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേറെ വേറെ ഇതിപ്പോൾ ആർ കെ ജിൻ്റെ പാത്രം നെയ്യിൻ്റെ മുടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു എണ്ണ വരട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ നെയ്യ് വരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ
അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം മൂടി ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം എന്താ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി